ஒன்றில் கண்டவர் இது மக்களுக்கான விழிப்புணர்வு தளம் அரசாங்கத்தை காட்டிலும் அதிகாரம் படைத்த அமைப்பு அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல அரசியல் அரசியல் அப்படின்னு இருந்தாலும் அடிப்படை அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நம்ம கிராமங்களில் இருக்க உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் கடந்த மூணு வருஷமாக நடக்காத உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போ வந்து வர டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது இரண்டு கட்டங்களாக நடக்கும் அப்படின்ற அறிவிப்பானை வெளியிட்டிருக்காங்க அதனை தொடர்ந்து உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான அமலாக்கம் அதாவது நடத்தை விதிகளும் வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க எதுவும் வந்து மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்கள் வழங்கக்கூடாது இது போன்ற விஷயங்கள் இந்த நேரத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் சம்பந்தமான முக்கிய தேதிகளை அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அவங்க ஜியோ காப்பி செய்தி வெளியிட்டுருக்காங்க அதோட இதுவும் வந்து நான் அப்படியே உங்களை அவங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன் தமிழ்நாட்டில் அதாவது ஊரக உள்ளாட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சின்னு ரெண்டாக இருக்குது இப்போதைக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு இருவ முப்பது சொல்லியிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஊரக உள்ளாட்சிக்கு மட்டும்தான் இந்த மாநகராட்சி தேர்தல் நகராட்சி தேர்தல் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி வந்து தேதி வந்து அறிவிக்கப்படலை அப்படின்றதையும் கூடுதலாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான சாதாரண தேர்தல் வந்து டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் வந்து இரண்டு கட்டமாக நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கையே ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேட்பு மனு தாக்கல் செய் அதாவது யாராவது கேண்டிடேட்டாக நிற்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து தாக்கல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க டேட்டு காலைல ஏழு மணிலேருந்து மாலை அஞ்சு மணி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கேண்டிடேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாக்கு எண்ணிக்கை என்றைக்கு வந்து இந்த எலெக்ஷனோட டேட் வந்து என்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முக்கிய தேதிகள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி அதாவது ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி நம்மளுடைய எலெக்ஷனுடைய கவுண்டிங் ரிசல்ட் சொல்கிற டேட் அப்படின்றத எட் காலைல எட்டு மணிக்கு துவங்கும் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ தேர்தல் அட்டவணை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்தல் அறிவிப்பு பிரகிரத்தில் மற்றும் வேட்பு மனுக்கள் பெறுதல் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கான இறுதி நாள் எந்த நாளுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ளே நம்ம வேட்பு மனு வந்து தாக்கல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேட்பு மனுக்களை ஆய்வு செய்தல் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ளே அவங்க வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேட்பு மனு திரும்ப பெறுதல் சப்போஸ் நான் நிற்கல நான் திரும்ப வாங்கிக்கிறேன் என்னை எதிர்த்து நிற்கிறவங்க நல்லவங்களாக இருக்காங்க இல்லைனா ஏதோ சம் விஷயம் உங்களுக்கு உங்கள் மனு வந்து நீங்கள் திரும்பி வாங்கிக்கணும் நிற்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லாஸ்ட் டேட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் சிலருக்கு எலிஜிபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னாலும் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எல் இந்த நாளில் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்படும் அப்படின்றது தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஓட்டு போடுற நாள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்குது இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு முப்பதாம் தேதி நடக்குது வாக்கு எண்ணிக்கை இடம்பெறும் நாள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் ரெண்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை வந்து நடக்குது தேர்தல் நடவடிக்கைகளை முடிவு பெறும் நாள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல நாலாம் தேதி வந்து தேர்தல் நடவடிக்கை வந்து முடிவு பெறும் நாளாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வார்டு உறுப்பினர்கள் மற்றும் கிராம ஊராட்சி தலைவர்களின் முதற் கூட்டம் மற்றும் பதவியேற்பு நாள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாவட்ட ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் துணைத் தலைவர் மற்றும் கிராம ஊராட்சி துணைத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுப்பதுக்கான மறைமுக தேர்தலுக்கான கூட்ட நாள் எப்பவுமே நேரடி தேர்தல் மறைமுக தேர்தல்னு இருக்குது கிராமங்களில் இருக்க நம்ம பஞ்சாயத்து வார்டு உறுப்பினர்கள் ஒன்றிய அளவில் இருக்க வார்டு மெம்பர்ஸ் மாவட்ட அளவில் இருக்க வார்டு மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்த்து இவங்களுடைய துணைத் தலைவருக்கான ஒரு மறைமுக பர்சனை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அதுக்கான நாள் அப்படின்னு பார்க்க சொல்ல பதினொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது சொல்லியிருக்காங்க மேர்முக தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் பதவி இடங்கள் இப்போது இந்த மூணு வருஷமாக எத்தனை பதவிடங்கள் காலியாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரக உள்ளாட்சிகளில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பதிவிடங்கள் அதாவது அரசியல் பிரதிநிதிகளுக்கான பதிவிடங்கள் வந்து காலியாக இருந்திருக்கு முப்பத்தி ஒரு மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட அறுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பதிவிடங்களும் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினருக்கான பதிவிடங்களும் காலியாக இருந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் முப்பத்தி ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது சில சிலருக்கு குழப்பமாக இருக்கலாம் இப்போ முப்பத்தி அஞ்சு இருக்கே இங்கே என